மழை சித்தர் த ரெயின் மேக்கர் முதலில் இவரை பற்றி கூறிய போது நம்பாதவர்கள் பலர் ஆனால் இப்பொழுது அதற்கான சாட்சியங்கள் இதோ பிரபலங்கள் அவரை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் நீங்களே பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கடுமையான வறட்சி தென்னிந்தியா பூராமே எங்கேயுமே மழை கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி வந்து ரொம்ப தட்டுப்பாடு அந்த நேரம் சாத்தூரில் ரொம்ப நெருக்கடி பத்து பைசாக விற்றுக்கிட்டு இருந்த தண்ணி குடம் பத்து ரூபா வரைக்கும் கூடிடுச்சு அந்த நேரத்தில் இந்த மலை சித்தர் என்று அழைக்கக்கூடிய திரு பாலகிருஷ்ணன் சாத்தூரை சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் வந்து இணைய தற்செயல நம்முடைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு முன்னாடி வந்து சட்ட நிறைய அதாவது காலில் செருப்பு போடலை ரெண்டு கையிலையும் பேனா ரெண்டு பேக்கெட்லேயும் பேனா வச்சுக்கிட்டு பேனா வேணுமா பேனா வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ளே நுழையிற குழந்தைகள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுதான் அவரை நான் முதல்ல சந்தித்தது அப்போ நான் வந்து என்னையா என்ன விஷயம்னோடனே இந்த மாதிரி பேனா விற்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன் சரி ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லி அவரும் இருந்த நிலைமையை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் இருந்தார் உடனே அவர் மேலே ஒரு இறக்கம் வந்து நான் உடனே அந்த பேனா பூரத்தையும் நான் வாங்கிக்கிறேயா இந்த நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் அப்படிங்க கிராமத்து குழந்தைகள் நிறையா இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அப்படியே கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வாங்கிட்டேன் அது அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரே நேரத்தில் அவ்வளோ பேனா விற்று போச்சு அப்படின்னு சந்தோஷம் அதை வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து உங்களை வந்து நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பார்க்குறேயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து என்னுடைய அலுவலகத்தில் வந்து சந்தித்தார் அதான் அவர் வந்து அப்போ பார்க்கும்போது தான் எனக்கு இந்த மாதிரி அந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றியோ என் கூட பேசினார் அதே சமயத்தில் இந்த பஞ்ச பூதங்களுடைய இது வந்து எப்படின்னா நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த அஞ்சு பூதங்களும் அண்டத்தில் உள்ளது நம்ம உடம்பில் பிண்டத்தில் இருக்குதுன்னாரு சாதாரண ஆளாக இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரபஞ்சத்தை பற்றி பேசுகிறாரு அப்படின்னு நாங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் அவர் இந்த மாதிரி நான் வந்து அதுக்கு என்ன செய்வீங்க மழை வர என்னால் மழை வர வைக்க முடியும் நான் ரெண்டு மூணு தடவை முயற்சி பண்ணேன் அதனால் நல்ல மழை வந்தது அது எனக்கு கண்கண்ட ஒரு இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எனக்கு இதை நம்ப முடியல மழை வர வைக்க முடியும்னா என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ தான் அவர் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் அப்படிங்கிறத வச்சு முதல்ல நம்ம நிலத்தில் செருப்பு இல்லாமல் நடக்கிறோம் அப்போ நிலத்தினுடைய தொடர்பு கிடைக்குது அப்புறம் கடலில் போய் அந்த கடல் நீரில் போய் குளித்து அந்த நீருடைய தொடர்பு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் மலை மேலே போகணும் மலை மேலே போயாச்சுன்னா அங்கே எனக்கு வந்து இயற்கையில் வந்து என்ன கிடைக்குது நல்ல ஒரு காற்று கிடைக்குது அப்புறம் வந்து வெப்பம் கிடைக்குது அது போக மேலும் ஒரு விண் வெளியினுடைய தொடர்பு கிடைக்குது அப்போ பஞ்சபூதம் ஆச்சு இந்த பஞ்சபூதங்களினுடைய இணைப்பு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு உடலில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்க முதல்ல சாத்தூரில் வந்து மழை பெஞ்சது சாத்தூரை சுற்றி பெஞ்சது அதுதான் நான் வந்து முதல்ல பார்த்தது அதை பற்றி திரு நம்ம திருக்குறள் ராம கனக சுப்பிரத்தனம் பதினாறு கவனம் ஒரே நேரத்தில் செய்யக்கூடியவர் ஒரு மாபெரும் உலக அதிசய மனிதர் என்ன மெகா டிவியில் காலையில் தினமும் ஏழையாக மணிக்கெலாம் பேசுகிறார் வெற்றி நிச்சயம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் அவர்கிட்ட வந்து நான் இதை பற்றி பேசினேன் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார் நான் மதுரைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு வர்றேன் தெப்பக்குளத்து பக்கத்தில் நம்ம புன்னவன அரங்கம்னு ஒரு அரங்கம் இருக்குது அங்கே வச்சு ஒரு மீட்டிங் இருக்குது நீங்கள் வாங்க வரும்போது அவர் வேணாலும் கூப்பிட்டு வாங்க நம்ம சந்திப்போம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அவரை வந்து சந்திக்கிறதுக்காண்டி அவரை கூட்டிகிட்டு போகும்போது அப்போ தெப்பக்குளம் வந்து வறட்சியாக இருந்து மொத்தத்தில் கரிசல் மண்ணும் அந்த இதுவும் தான் இருந்துச்சு அதாவது வெடிப்பிடிப்பாக விட்டுருந்தது அப்போ அங்கே வச்சு இந்த மாதிரி சொன்னார் இந்த மாதிரி இதில் வந்து ஒரு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் கூடினா ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளில் நான் வந்து இதில் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி நிறையிற அளவுக்கு மழை பெய்ய வைக்க முடியும் அப்படின்னாரு அப்போ இந்த ஸ்டார் டிவிக்காரங்க கூட தற்செயலாக வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம் கெடுக்க வந்தாங்க அப்போ அவங்களும் ஆச்சரியப்பட்டு அவங்களும் எடுத்தாங்க பாம்பேயில் வந்து ரிலே பண்ணாங்க கரெக்டாக அவர் சொன்ன மாதிரி அப்பையும் மழை வந்துருச்சு ஒரு நாலு நாளில் நல்ல மழை பெஞ்சு அங்கிட்டு வைகை டேம்லாம் நிறைஞ்சு அங்கேருந்து தண்ணி ஃபுல்லாக வந்து ஆறு நிறைய தண்ணி வந்து வைகை நிறைஞ்சி வந்து தேப்பக்குளமும் நிறைஞ்சிருச்சு இது வந்து கவனகரையாட்ட சொல்லி கவனகரையாகவும் பார்த்து அதுக்கப்புறம் இது பெஞ்சிது அதுக்கப்புறம் தான் எல்லோரும் அந்த மீட்டிங் வந்தவங்க எல்லாேருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க அதனால் இன்றைக்கிலேருந்து அவருக்கு மலை சித்தர் என்று ஒரு பட்டத்தை எல்லோரும் உங்கள் சார்பாக நம்ம அவருக்கு சொல்லி மகிழ்வோம் சொல்லி சொன்னார் அதிலிருந்து அவருக்கு பேர் எல்லோருமே மலை சித்தர்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாச்சு அவருக்கு அப்போ அங்கே போகிற இடத்துலலாம் பார்த்தா அந்த மலை சித்தர் வந்துட்டார் இப்போ நீங்கள் மழை வந்துடும்னு எல்லாேருக்கும் ஒரு அந்த மனசில் வந்துடும் ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு அந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறும்போது பார்த்திங்கன்ன
முயற்சி எடுத்து பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய மனசில் ஒரு ஏக்கமாக இருக்குது அவர் என்ன விரும்புகிறாருன்னா எனக்கு ஒன்றும் பெரிய பணம் ஒன்றும் எனக்கு வேண்டியதில்லை என் கை கூட எனக்கு ஒன்றும் குடும்பம் கிடையாது பிள்ளைகள் கிடையாது உறவு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது எனக்கு தேவை என்னைய வந்து நான் விரும்புகிற இடத்துக்கு கூட்டி செல்லணும் கொண்டு வந்து விடணும் இதுதான் செய்யணும் இது செய்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு வாகன வசதி அப்புறம் நான் சாப்பிட்றதுக்கு பல வசதிகள் மட்டும் கொடுக்க பணமாக கொடுக்க வேணாம் நிறைய குறிப்பாக சொல்லணும்னா லயன்ஸ் கிளப் ரோட்ரி கிளப் இந்த மாதிரி கிளப்புகள் இருக்குது இல்லை ஒரு மாவட்டம்னா அது கலெக்டர் அவர் கூட முடிவு எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி இது என்ன தான் சொல்கிறாரு என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு முயற்சி எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா எனக்கு வந்து அது சந்தோஷமாக இருக்கும்னு தான் அவர் விரும்புகிறார் வேறு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு ஒன்றும் பணம் வேண்டியதில்லை நான் அது பணத்தை வச்சு என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் சரி என்ன செய்யணும் அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு அப்போ வந்து இந்த மாதிரி நான் முதல்ல கன்னியாகுமரியில் போய் கடல் மார்க்கம் அது பார்க்கணும் கடலில் குளிக்கணும் அப்புறம் வந்து கொடைக்கானல் போய் பக்கத்தில் அந்த மலையில் ஏறி பார்க்கணும் அப்புறம் எனக்கு பாருங்கள் ஒரு மூணு நாளில் கண்டிப்பாக மழை வையும் அப்படின்னாரு ஒரு வெகுளியாகவும் ஒரு வினோதமாகவும் சொன்னார் நான் உடனே சரி அதுக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி போகணும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு இரநூத்தி இதுக்கு பஸ்ஸு அவ்வளோகும் அதுக்கு எவ்வளோகும் அப்படி இப்படி அவ்வளோ கணக்கு பார்த்தார் ஒரு ஒரு இரநூத்தி எழுபத்தாயிரரூவா ஆகும்யா அப்படின்னு சும்மா ஒரு ஒரு மதிப்பாக சொன்னார் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து நீங்கள் போய் கண்டிப்பாக எல்லாம் போயிட்டு வாங்க அது போக ஒரு நாள் தங்க வேண்டியது வரும் உங்களுக்கு ஆடையும் கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்க புது ஆடை வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அவரை ஊக்கப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க என்ன ஆனால் அவர் இருந்து வேண்டவே வேண்டாம் நான் கேட்டதை மட்டும் கொடுங்க போதும் அப்படின்னார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி ஏன்னா பணம்னா எல்லோரும் சரின்றுவாங்க ஆனால் இவர் வந்து அந்த மாதிரி நினைக்கல அதுதான் என்னை அவரை முதல்ல கவர்ந்த விஷயம் போய் கரெக்டாக ஒரு மூணு நாள் அவர் சொன்ன மாதிரி சரியான மழை மழைன்னா அப்படி மழை கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி மழை சாத்தூரில் பெஞ்சிருக்கு இப்போ கூட அந்த மாதிரி மழையே கிடையாது அந்தளவுக்கு மழை பெஞ்சுது பெஞ்சு ரெண்டு கரையிலையும் தண்ணி இப்போ ஓடுற அளவுக்கு கரபுரண்டு ஓடுது வெள்ளம் கிட்டத்தட்ட தொடர்ந்து ஒரு பத்து நாள் மழை பார்த்திங்கன்னா அந்த சாத்தூருக்கு மேற்க உள்ள வெம்பக்கோட்டை டேமு எல்லாம் நிறைஞ்சி சாத்தூர் கிழக்கு உள்ள இருக்கங்குடி டேமு இந்த மாதிரி எல்லா டேமும் நிறைஞ்சிருச்சு எல்லா பக்கமும் மழை சுற்று வட்டாரம் எல்லாமே மழை அந்த மழை அருமையாக பெஞ்சு தென் தமிழகமே செழிப்பாகிடுச்சு அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் அதுதான் பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் பேசும்போதெல்லாம் சொல்லுவார் நான் என்னை சகரா பாலைவனத்தில் கொண்டு போய் விடுங்க அங்கே கூட மாதம் மும்மாறி மழை பெய்ய வைக்க முடியும் அது குறிப்பாக காவேரிப்பட்டினம் இட்டு தருமபுரி அங்கெல்லாம் கேட்டாங்க அங்கெல்லாம் நான் அனுப்பிச்சி வச்சு அங்கெல்லாம் நல்லா மழை பெஞ்சிருச்சு எல்லாருமே ஃபோனில் என்னை கூப்பிட்டு பாராட்டினாங்க இந்த மாதிரி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அதோட மறந்துடுவாங்க மறந்துடுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் தேவை பூர்த்தியான உடனே நம்ம வந்து மறந்துடுவோம் அதுதான் உள்ள இயற்கை அதுதான் அவருக்கும் என்னடா மழை வந்தோடனே யாருமே கை அதாவது வீடியோ எடுப்பு சொல்லுவார் இந்த இடத்துலாம் கூட்டு போய் நானே ரெண்டு மூணு தடவை போயிருக்கேன் இந்த பிளவக்கல் டேமு அங்கெல்லாம் போய் பார்த்து பூரா வறட்சியாக இருக்கும் எல்லாம் வீடியோ கவரேஜ் பண்ணுங்கள் என்பார் பூரா கவரேஜ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து பாருங்கள் ஒரு வாரத்தில் பெய்யும் அப்படின்பார் அது மாதிரி திரும்ப பார்த்தா ஒரு வாரத்தில் கண்டிப்பாக மழை பெஞ்சு ஃபுல்லாக தண்ணி வந்துடும் அப்போ திரும்ப அப்போ ஒருக்க வீடியோ எடுக்கணும் ஆனால் போய் எடுக்க மாட்டோம் மழை பெஞ்சிருச்சு இல்லை அவ்வளோதான் நம்ம நம்ம வேலையை பார்ப்போன்ட்டு நம்ம போயிடுவோம் இந்த மாதிரி பண்ண 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 அவருக்கு வந்து அது ஒரு அதிருப்தியை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்து இருந்து அதில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருக்கும் சரி என்ன செஞ்சாலும் இந்த உலகத்தில் யாரும் நம்மளை இது பண்ண மாட்டாங்க கண்டுக்கிட மாட்டேங்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் அவருக்கு இருக்குது அந்த த ஒரு தாக்குதல் மனசில் இருக்குங்கிறது இப்போ என்னால் உணர முடியுது புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அவருக்கு ஒரு ஊக்கமும் உற்சாகமும் கொடுத்தா கண்டிப்பாக மாதம் மாதிரி மழை பெய்ய வைப்பார் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லோரும் முயற்சி எடுத்து பார்க்கலாம் பெஞ்சுதுன்னா மழை பழைய எப்படி அதை அதை கண்ணி பண்ணலாம் பெய்யலைனா சரியா மழை பெய்யலைன்னு உற்ற வேண்டியது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கவனகர் தற்செயலில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் அவர் இவரை பேசாமல் அங்கே மைசூருக்கு அனுப்பி விட்ற வேண்டியதான் அங்கே போய் மழை பெய்ய வச்சுட்டு அந்த காவேரி தமிழ்நாடு காவேரி பிரச்சனைகள் இருக்குது பார்த்திங்களா கர்நாடகா காவேரி தமிழ் அந்த பிரச்சனைகள் அடி அப்போ வந்து ரொம்ப தீவிரமாக ஆரம்பித்த பூசில் சொன்னார் அப்போ நம்ம நல்லா தாராளமாக அனுப்பணும் 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 அதே மாதிரி அங்கே கிருஷ்ணராஜசாகர் டேம்லாம் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சிருச்சு ஃபுல்லாக நிறைஞ்சு அங்கேருந்து தண்ணி வந்து இங்கே வந்துருச்சு தண்ணி வந்து மழை பெஞ்சு தண்ணி நிறைஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க விட்டு தான் ஆகணும் வந்துருச்சு அது மாதிரி தொடர்ந்து அனுப்பி அனுப்பி கிட்டத்தட்ட ஒர
கவனக்கரையாக தான் பேர் வச்சார் எனக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கூட இந்த வரும்போது ரொம்ப வறட்சி இருக்கும்போது ஒரு கூட்டு வர வச்சேன் ஃபுல்லாக சென்னையில் வெள்ளமே வந்துடுச்சு இப்போ அது மாதிரி பத்தாம் தேதி இந்த மாதம் வர வச்சு ஒரு வறட்சியில் இருந்தது தண்ணி காசு கொடுத்தா வாங்கிட்டு இருந்தோம் சரி ஐயாவை வர சொல்லி இப்போ என்னன்னு பார்த்தா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து இருந்தார் பதினஞ்சாம் தேதி நல்லா மழை பெஞ்சிது அடுத்து பதினாறாம் மழை பெஞ்சிதுங்க ரொம்ப இது பண்ணியிருக்காரு அது எப்பவுமே சென்னைக்கு வந்தாரோ ஓரளவுக்கு மழை எல்லாம் போகாது நிச்சயம் வரும் வரும் அவர் எல்லாம் ரெண்டு மாதம் மழை வைக்க வரும் வர பேர்னு சொல்கிறார் ஆனால் அவருக்கு சுற்றி வர்றது போகிறதுக்குலாம் என்னால் ஒரு சுற்றுறதுக்கு காசு பணம் வேணும் சாப்பிட்றது காசு வேணும் அதுக்கெல்லாம் எனக்கு நிதிநிலை சரியில்லாமல் பண்ண முடியல அது யாரும் இல்லை ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஒரு சாப்பாடுக்கும் ஒரு ஊர் ட்ராவலுக்கும் தங்குறதுக்கும் கொடுத்தா போதும் அவர் எல்லாமே செஞ்சு கொடுப்பார் அது அதை விட ஏதோ ஒரு இயற்கை வந்து ஒரு மேலே ஒரு கருணை இருக்குது அதனால் எல்லாம் செய்வார் எங்கள் இடத்துல மழை வந்தது தண்ணி ஃபுல்லாக இன்றைக்கி ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் தண்ணி நாங்கள் டேங்கில் ஸ்டோர் பண்ணோம் ரொம்ப நன்றிங்கய்யா